দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে সঙ্গে আছি আমি লোপা আহমেদ আমাদের আজকের বিষয় মনোনয়ন বিতর্ক চলছেই আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমার ডানে আছেন হাবিবুর রহমান হাবিব পিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মাঝে আছেন সুনীল শুভ রায় প্রেসিডিয়াম সদস্য জাতীয় পার্টি এবং সবশেষে আছে সুভাষ সিংহ রায় রাজনৈতিক বিশ্লেষক দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য টেলিভিশনের পর্দার নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুক অথবা এসএমএস এর মাধ্যমেও আপনাদের বক্তব্য পাঠাতে পারেন মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আজ দেখে নেব আজকের শিরোনামগুলো অরিত্রির আত্মহত্যার ঘটনার প্রতিবাদে দিনভর বিক্ষোভ শেষে বিকারনেসার ছাত্রদের আলটিমেটাম হৃদয় বিদারক ও বাজে দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষক আদালতের মনোনয়ন পত্র বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বিতীয় দিনে দুই শতাধিক সংক্ষিপ্ত প্রার্থীর আপিল নিরপেক্ষ থেকে আপিল শুনানি করা হবে আশ্বস্ত করল ইসি নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা না থাকলেও ভোটে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকবে বিএনপি বললেন মির্জা ফখরুল দেশকে অস্থিতিশীল করতে ইন্ধন জোগানো হচ্ছে অভিযোগ ওবায়দুল কাদের এশাদের চিকিৎসা দেশের বাইরে হওয়া উচিত ব্রিফিংয়ে জাতীয় পার্টির নতুন মহাসচিব রাঙা বললেন শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো না থাকায় দায়িত্ব নেই রুহুল আমিন হাওলাদার এবং রাজনীতিতে যোগ দেয়া নিয়ে কথা উঠলেও দেশের জন্য কাজ করে যাওয়াই লক্ষ্য নির্বাচন নিয়ে প্রথম গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বললেন মাশরাফি আমরা আলোচনা শুরু করব আমি আজকে শুরুতেই যাব হাবিবুর রহমান হাবিব আপনার কাছে এর আগে আমি একটু বলি এবার একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন জমা পড়েছে মোট তিন হাজার পঁয়ষট্টিটি এর মধ্যে বাতিল হয়েছে সাতশো ছিয়াশিটি এই সাতশো ছিয়াশি মনোনয়নপত্রের মধ্যে বিএনপির মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে একশো একচল্লিশটি এক্ষেত্রে এই বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিএনপি সহ বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গণহারে বাতিল করা হচ্ছে আপনাদের দুইশো পঁচানব্বই সিটের মধ্যে ছয়শো ছিয়ানব্বইটা মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল এর মধ্যে একশো একচল্লিশটি বাতিল হয়েছে এই একশো একচল্লিশটিকে কি আপনি গণহারে বাতিল বলবেন কিনা আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে সময় টেলিভিশন দর্শক শ্রোতা যারা দেশের দেশের বাইরে দেখছেন তাদেরকে আমার সশস্ত্র সালাম এবং শুভেচ্ছা আসলে আমি কথাটি একটু অন্যভাবে বলতে চাই এই মনোনয়ন বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে একটি হলো ব্যাংক ঋণ মানে খেলাপি ঋণ খেলাপি ঋণ এবং বিদ্যুৎ টেলিফোন বিদ্যুৎ বিল বাকি ক্রেডিট কার্ডের কিছু ঝামেলা সিগনেচার করা হয়নি এইগুলি আসলে আমরা আইনের মধ্যে আছে কিন্তু এইগুলি খুব বেশি একটা বড় বলে ধরার এটা আমার মনে হয় যে সঠিক না নির্বাচন কমিশন যদি আইন করেছে সেই কারণে তো অবশ্যই আমাকে আইন মানতে হবে তবে ঋণ খেলাপি যদি হয়ে থাকে বড় কোনো বিল খেলাপি যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সে ধর্তব্য তো বাংলাদেশে দু একজন মানুষের মনোনয়নপত্র বা মনোনয়ন যখন ত্রুটিপূর্ণ হয় না তারপরে ওর মনে হয় যে বাংলাদেশে আর অন্যদের ঋণ খেলাপির কারণে মনোনয়ন অবৈধ হওয়ার বা বাতিল হওয়ার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে করি না নাম বলতে চাই না যাদের অনেক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে হাজার হাজার কোটি টাকা যাদের ব্যবসা বললেন যাদের হাজার হাজার কর্মচারী কাজ করে অনেকের বাইরে খাট পালং নাই চেয়ার টেবিল নাই সোফা সেট নেই আসবাবপত্র নেই ব্যাংকে টাকা নেই বাড়ি নেই ঘর নেই অথচ কোটি কোটি টাকা তাদের ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া আছে তাদের মনোনয়নপত্র অনেকে অবৈধ হয়নি আর গণহারের কথাটা আমি এইভাবে হয়তো কথাটা এসেছে আমাদের বিএনপির পক্ষে থেকে বলা হয়েছে যে যেখানে বিএনপির একশো কত একচল্লিশ জন একশো একশো জন মনে পত্র একচল্লিশটি বাতিল হয়েছে সেখানে আওয়ামী লীগের মানে তিনজন যেখানে মহিউদ্দিন খান আলমগীর মহাজুর হাসিদ মায়া আরও কিছু কিছু আছে যে সমস্ত মানুষগুলির মনোনয়নপত্র যাদের অবৈধ হয় নাই 
दल दाखिल करते बदलाना दल पक्षा सठीक जा बोझाना माननीय गोपने जोर ढाला 
যেভাবে বিএনপি বিএনপিকে বলা হচ্ছে এই কথাটা ঠিক না এটা আমলিগ হয় জি ধন্যবাদ আপনাকে জনাব শোভা সিংহ রায় আপনার কাছে যাব আমি বিএনপির মনোনয়নপত্র বাতিল নিয়ে দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মন্তব্যকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে নির্বাচন বানচালের জন্য বিভিন্ন ইস্যু তৈরি করার জন্য বিএনপি এই ধরনের কথা বলছে এবং উনি যে মনোনয়ন বাণিজ্যের কথা বললেন জাতীয় পার্টিতে মনোনয়ন বাণিজ্যের একটা অভিযোগ এরকম এসেছে সেটাকে আমরা মহাজোটের অংশ হিসাবে আমি জাতীয় পার্টিকে আপনার কাছ থেকে এই বিষয়ে জানতে যাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আমার কথাগুলো একটু কম সময়ই বলবো কিন্তু আমি হাবিব ভাইয়ের কথার রেস ধরে আমি বলতে চাই যে একটু রাজনীতির পার্টিগণিতটা আমাদের একটু দেখা দরকার আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি কিন্তু গণতন্ত্র রাষ্ট্র কিভাবে চলবে রাষ্ট্র কোন পথে চলবে তা অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সিদ্ধান্ত নেয় এই যদি হয়ে থাকে আপনি দেখবেন এখানে নিয়ম নীতি এগুলো অনুসরণ করা খুবই জরুরি যিনি মানুষের জনপ্রতিনিধি হবেন তিনি যদি তার তথ্য যদি সঠিক না দেন তাহলে কিন্তু মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাবে আমরা এটা এইবারও দেখেছি তাহলে আমি একটু তথ্য জায়গায় যাই দুই হাজার আট সালের সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনে মনোনয়ন বাতিল হয়েছিল কত শতাংশ সেটা ছিল বাইশ দশমিক ছয় চার শতাংশ বাতিল হয়ে যাওয়া এটা কিন্তু অনেক আগের থেকে হয়ে আসছে আর এখন যেহেতু তথ্য প্রযুক্তির বিস্তার ঘটেছে অর্থাৎ এখন অনেকগুলো বিষয় কিন্তু সামনে চলে এসেছে খুব সহজ স্বাভাবিক ভাবে অনেকেই বলেন এবং একটু এখানে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক যে তার ক্ষমতা সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সাংগঠনিক নৈপুণ্য আবার কিন্তু জনগণের সামনে প্রকাশিত হয়েছে কিভাবে হয়েছে আওয়ামী লীগ তার নির্বাচন যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটা কম করে হলো দু বছর আগের থেকে তার প্রার্থীদের কিন্তু একাধিক প্রার্থীর একই কেন্দ্রের একাধিক প্রার্থী জরিপ হয়েছে এবং সমস্ত জায়গাতে ন্যাশনাল আইডি কার্ড সহ সমস্ত কিছু কিন্তু তাদের ডেটা বেজে কিন্তু রয়ে গেছে স্বাভাবিক কারণে আওয়ামী লীগ কিন্তু নির্বাচনমুখী দল এবং সেক্ষেত্রে দেখবেন তারা কিন্তু মাত্র তিনজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে এবং এই স্বাক্ষরটি আগে যেভাবে করে দেওয়া হতো এক রুমে বসে সুযোগ নাই কেননা এটা কিন্তু যাচাই বাচাই হয় এবং দৈব চালনের ভিত্তিতে এবং আমাদের দর্শকদের সামনে অনেকেই যে কথাগুলো বলেন যে ভ্রান্তির জায়গাটা তৈরি হয় এই বক্তব্য থেকে যে মনে হয় যেন একেবারে এক ঝলকেই নির্বাচন কমিশন পক্ষ থেকে কিংবা রিটার্নিং অফিসারের পক্ষ থেকে বাতিল করা হয়েছে ওখানে কিন্তু এক ধরনের একটা ক্যাম্প বসে এবং সবার সামনে কিন্তু উন্মুক্ত হয় এবং সবার সামনে কিন্তু এক ধরনের গণশুনানির মতন অবস্থা হয় সেই গণশুনানির মাধ্যমে কিন্তু এগুলো বাতিল হয় দৈব চালনার ভিত্তিতে দশজনকে নেওয়া হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে ওই যাদের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে ওই ঠিকানায় যোগাযোগ করা হয় এই যোগাযোগ করে তাদেরকে বলা হয় যে আপনি এই স্বাক্ষরটি করেছেন কিনা যদি দশজনের মধ্যে আটজনও যদি বলে ফেলেন কিংবা চারজনও যদি বলেন যে আমি স্বাক্ষর করি নাই তাহলে কিন্তু আপনি পুরোটাই কিন্তু অবৈধ হয়ে যায় অর্থাৎ এই জায়গাটা বাংলাদেশের মানুষকে একটু বুঝতে হবে রাজনীতিবিদ্রাও কিন্তু বুঝতে হবে আরেকটি ব্যাপার রাজনীতির হাতে বিএনপি আসলে ওপরের যে সব সজ্জা তার যে ওপরের সজ্জা তার টপ ড্রেসিং যেটা বলি আমরা সেই টপ ড্রেসিংয়ের অনেক কিছু ঝকঝকে তত্ত্বকে আছে কেননা এখন এবার তো লবিস্ট নিয়োগ হয়েছে ডক্টর কামাল হোসেন তো বিখ্যাত লবিস্ট হ্যাঁ লর্ড কার্লাইল যেমন বেগম খাদা জিয়ার পক্ষে লবিস্ট নিয়োগ হয়েছিল ওরকম লবিস্ট নিয়োগ হয়েছেন কিন্তু ওপরের যে মাটিটি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারে ভরা এমন একটি প্রক্রিয়ায় বিএনপি তার রাজনীতি কোন জায়গায় যে 
মাথা বন্ধক দিয়েছে আপনি দেখেন পঁচিশ জন জামাতের প্রার্থীকে ধানের শেষ দেওয়া হয়েছে অনেক জটিল জায়গায় বিএনপি পড়েছে বিএনপি আবার বাইশ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছে জামাতের প্রার্থী এখন কেন হয়েছে এটা কেন হয়েছে যুদ্ধ অপরাধীতে যারা দ্বন্দ্বিত হয়েছেন তাদের ছয় জনেরই সন্তান কিংবা একজনের ভাই নির্বাচন করছেন এবং ধানের শেষ মার্কা নিয়ে অতএব যেই ব্যাপারটি নিয়ে যেই মোরক নিয়ে যেই সুগার কোটিং ট্যাবলেট দিয়ে ডক্টর কামাল হোসেনকে আবরণ দেওয়া হয়েছিল আমি জানি না জনগণের সামনে ইতিমধ্যে উন্মোচিত হয়েছে কিনা নিশ্চয়ই উন্মোচিত হয়েছে অতএব মনোনয়নের যে ব্যাপারটি এই ব্যাপারটি জটিল এই কারণে যে তারা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত ছিল না বিএনপি এখন বলতে হবে আমার নির্বাচন জন্য প্রস্তুত ছিলাম না যে কারণে আমার জটিলতা হয়েছে জানত না যে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে কিনা কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক পথ পরিক্রমা এমন জায়গায় নিয়ে এসে থেকেছে যে জায়গায় বিএনপিকে নির্বাচন করতেই হচ্ছে তিরিশে ডিসেম্বর নির্বাচন হবে না বেগম খালদা জিয়াকে মুক্ত না করলে নির্বাচন হবে না আমাদের এই মামলা প্রত্যাহার না করে নির্বাচন হবে না লাখো লাখো মামলা রয়েছে অত নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে এক হাজার ছয়শো জনের এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলোকে বিএনপিকে সেই জায়গায় মেনে নিয়েই তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে হচ্ছে বলেই এই সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে এটা এলোমেলোর ফল তাদের রাজনৈতিক যে গঠন প্রক্রিয়া সেই গঠন প্রক্রিয়ার ফল হচ্ছে এটা আপনি দেখেন একানব্বই সালে বিএনপি ক্ষমতা এসেছিল প্রথম মানে যখন হাবিব ভাইরাস কিন্তু আমাদের রাজনীতির মধ্য গমনে যে এসেছিল সেই একানব্বই সালেও আওয়ামী লীগ কিন্তু ক্ষমতা দিতে পারেনি তেত্রিশ শতাংশ ভোট পেয়েছিল দুই শতাংশ বেশি ভোট পেয়েছিল বিএনপির চেয়ে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের যে সাংগঠনিক অবস্থা তার যে সাংগঠনিক বিস্তার আমরা মনে রাখা দরকার ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একটিও কিন্তু তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়নি অথচ ক্ষমতায় যেও বিএনপির আঠারো থেকে বাইশটা জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল অর্থাৎ এটা বিএনপির সাংগঠনিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ দুর্বলতার কারণ হিসাবে আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার কাছে করা প্রশ্নটা নিয়ে আমি সুনীল শুভ রায় আপনার কাছে আসছি জাতীয় পার্টিতে মনোনয়ন বাণিজ্যের একটা অভিযোগ বা কথা উঠেছে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনাদের দলের মহাসচিবও এই কারণে বদল হয়েছেন বলে বলা হচ্ছে বলা আমি আসছি আপনার প্রশ্নে জি তো প্রথমে বলে রাখি যে আমি অনেক ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আজকে আসছি আসার মতো মানসিকতাও আমার আজকে ছিল না কারণ আমাদের পার্টি চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ বেশ কিছুদিন অসুস্থ অবস্থায় সিএমএস হসপিটালে ছিলেন মাঝখানে বাসায় আসছিলেন আবার কিছুটা অসুস্থ বোধ করায় উনি আবার হসপিটালে গেছেন তারপরে এখন এখন সুস্থ হয়ে উঠছেন কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠলেও উনার বয়সের কারণে সুস্থ হয়ে উঠেই তো উনি কার্যক্রমে শুরু করতে পারছেন না আরও দু চার দিন তার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে এবং উনি মাঝে মাঝে সিঙ্গাপুরে শারীরিক চেক আপের জন্য যায় সে সময়টাও এসে গেছে আবার ইতিমধ্যে এই নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলো চলছে তো এই নির্বাচনের সময়টা এমনটাই থাকে যে পার্টি চেয়ারম্যানের বা পার্টির কর্ণধার যেন যিনি থাকেন তাকে অনেক কঠিন সময় অতিবাহিত করতে হয় মনোনয়ন দেয়া আবার যারা না পাওয়া দেয় বঞ্চনার কান্না এগুলো সবগুলো এগুলো মোকাবেলা করতে হয় তো সেই অবস্থায় উনি এখনও আমাদের কার্যক্রমের সাথে বা বাইরে আসতে পারেন না এটা একটা আমাদের জন্য এটা কষ্টের কারণ মনোনয়ন বাণিজ্যের যে কথাটা বলছেন অভিযোগের কথা এটা যে মানে কতটা ভিত্তিহীন এবং এটা যে কতটা অপপ্রচার এর কি নিদর্শন আমি আমার কথাটা শেষ করে দেন শেষ করতে আমি আমার আমার কথাটা যদি আপনি বলেন তাহলে আপনি বলেন আমি শুনি আমি বসে থাকি প্রশ্নটা করছেন আমাকে একটু উত্তরটা দিতে দেন এখানে হাবিব ভাই এই প্রসঙ্গে যে কথাটা বলছেন ওটাই যথার্থ নির্বাচনের সময় যারা অর্থবিত্তশালী যারা অসচ্ছল এর জন্য কিছু ফান্ড এটা পার্টি সব সময় ক্রিয়েট করে থাকে কিন্তু এটা যে ঢালাউভাবে জাতীয় পার্টির এটা যখন উঠছে মহাসচিব বলছে স্বচ্ছতার জন্য স্বচ্ছতার জন্য আমরা কমিটি আমরা তদন্ত করে দেখব স্বচ্ছতার জন্য এ সব দলের বিরুদ্ধে এটা আছে 
কাকে কত দেশে এরকম ভাবে মানে এটা এটা হয়ে হয়েই আসে এটা আবহমান মানে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মানে আবহমান কাল ধরেই এটা এটা শুনে আসছে এমন অভিযোগ উঠছে দাদা যশোরের একটা সিটের কথা বলি যশোর পাস পত্রিকায় আসছে আপনারাই করেন আপনারাও মিডিয়া অন্যরাও মিডিয়া আর কি যশোর পাশে আমাদের একজন মাত্র মিডিয়ার ছাত্র ছিলেন আমি মিডিয়ার ছাত্র আমিও বাইশ বছর এই সাংবাদিকতার সাথে ছিলাম नमिनेशन पे जगह पत्रिका लगे जशोर पास अर्थ मे हाँ नमिनेशन देव कथा गो है তো এর কি প্রতিবাদ দিব এ তো সাতান্ন ধারা তো আর এমনি এমনি সৃষ্টি হয় নাই এই কারণে হয়েছে এখন ব্যাপারটা হলো সময় পাই না নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত এগুলো নিয়ে ওইটার প্রয়োগের দিকে যাওয়া যায় না এবং এই বাণিজ্য নিয়ে যে এত কথা হয়েছে একজনের বিরুদ্ধে একজন কথা বলছেন তার পত্রিক তার কোট করে নীলফামারীর একজন প্রার্থীর কোট করে ই করা হয়েছে এখন সে পরবর্তীতে বলছে স্যার আমি এইসব কথা বলেই নাই আমি পাবো কই না খুব প্রকাশ করছি যে আমি পাবো না কেন ইয়ে করবো না অলরেডি অলরেডি সে পাইছে তারপরও এইগুলো প্রচার প্রচার হয়েছে এখন সুনির্দিষ্টভাবে কেউ কেউ প্রেস কনফারেন্স করে বলছে বা জাতির কাছে বলছে যে আমি আমি এইরকম টাকা দিছি এই চেয়ারম্যানকে টাকা দিছি মহাসচিবকে টাকা দিছি অন্য কোনো নেতাকে ইয়ে দিছি আমার আমার মনে নন দেয় না এগুলো কিছুটা ক্ষোভের যারা মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হয় তারা ক্ষোভের সাথে এই কথাগুলো বলে আবার ক্ষোভটা পূরণ হয়ে গেলে এগুলো থাকে না তো এইসব কারণে মহাসচিব কেন বদল হয়েছেন বা কেন গেছেন সে কথা আমাদের নবনিযুক্ত যে মহাসচিব তার বক্তব্য আপনারা শুনেছেন কেন গেছেন নিজেও কিছুটা ভারাক্রান্ত এক নাগারে চোদ্দ বছর উনি কিন্তু জাতীয় পার্টির মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন এবং বিভিন্ন এবং কাউন্সিলের মাধ্যমেই উনি মহাসচিব নির্বাচিত আমাকে আমি যুক্ত করে দিই আমি আমার একটু জানার আছে আমার কথাটা পরে যুক্ত করেন তো উনি ওনার বিরুদ্ধে যেহেতু কথাটা আসছে একজন মহাসচিব সম্পর্কে যিনি বিদায়ী মহাসচিব এবং ইনি এখনো ফেসিডিয়াম সদস্য তার সম্পর্কে এইসব ঢালাউ কথা বলে যে এই যে বিব্রত করা হচ্ছে তিনি এই চোদ্দ বছরই করে আসছেন আজকে এই অবস্থায় এসে তার মনোনয়ন পত্রটি বাতিল হয়েছে মনোনয়ন পত্রটি ঋণ খেলাপি এটা ঋণ টাকাটা উনি রিসিউ করছেন কিন্তু রিপোর্টটা যায় নাই সেই জন্য না যাওয়ার কারণে তার মনোনয়ন পত্রটা বাতিল হয়েছে উনি পার্টির মহাসচিব স্বাভাবিকভাবে ওনার মনের মধ্যে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয় হওয়া স্বাভাবিক কিনা সেই কারণে উনি একটা দায়িত্ব ভার বলছে যে এই মুহূর্তে আমার দায়িত্ব পালন করা দুই হাজার আট সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে নির্বাচন সেই নির্বাচনের সময় আমাদের পাবনাই হারিফ ভাই ভালো বলতে পারবেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী একে খন্দকার তিনি শুধুমাত্র বাইশ হাজার টাকার একটি ক্রেডিট কার্ডের বিলের জন্য তাকে তিন দিন যাবৎ শুনানির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তারপরে বাতিলের প্রসঙ্গ বাতিলের প্রসঙ্গটা আমি একটু বলি বাতিলের প্রসঙ্গটা হ্যাঁ অনেক বাতিল হয়েছে অনেক বাতিল হয়েছে আবার অনেক জায়গায় লিবারল হয়েছে আমার আমার আমি খুলনা এক আসন থেকে আমি প্রার্থী কিন্তু শুনুন না আমি যে আপনি যে মহাজোটের একটা খুলনা একের যে প্রার্থী হয়েছেন আপনি আপনি নিশ্চয়ই ভালো করে জানেন নির্বাচন প্রক্রিয়াটা কেমন দুই হাজার আট সালে হয়েছিল প্রায় তেইশ শতাংশের কাছাকাছি এবার পঁচিশ দশমিক ছয় চার শতাংশ আমরা পাঁচজন আবেদন করেছে পাঁচজন আবেদন করেছে এখন আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম না আমার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এখন ওই নির্বাচন যিনি রিটার্নিং অফিসার উনি প্রথমে একটা বক্তব্য দিয়ে বললেন কি যে আমার মানে আমার কাছে যতগুলো আবেদনে আসছে এর মধ্যে প্রত্যেকটা আবেদনে কিছু না কিছু ভুল আছে 
একমাত্র একমাত্র ব্যতিক্রম সুনীল সুবরায়ের আবেদনের মধ্যে দাড়ি কমা বিন্দুমাত্র বিন্দুমাত্র ভোট নেই ভুল নেই হ্যাঁ এখন বাকি যে আমার সাথে বাকি যে চারজন রয়েছে চারজনেরই ভুল আছে এখন আমার ইয়েরা আমারে ফোন করছে যে আপত্তি জানাবো আমার ওই চারজন যদি বাতিল হয়ে যায় আমি অটোমেটিক কিন্তু নির্বাচিত হয়ে যাই অটোমে মানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যায় কারণ কারো সার্টিফিকেট নাই কেউ সিগনেচার করে নাই এই এইরকমভাবে এরকম বাতিল হয়েছে বহু কিন্তু আমার কাছে যখন বলছে যে এইটা শোভন হবে না যাই হোক তোমাকে যদি এই হয় যে এটা কনসিডার করবে তোমরা এটা নিয়ে কোনো আপত্তি করো না সবাই আসুক আমরা সবাই ইলেকশন আপনাদের সময় টিভি আমাদের অঞ্চলে খুব দেখে হ্যাঁ এই সময় টিভির মাধ্যমে এটাই মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে আসলেও ভাবি যে এলাকায় যাওয়ার এখনো সুযোগ হয়নি যেতে হবে আমার দর্শকরা আমার ভোটাররা মানে আপনার টিভির মাধ্যমে তাদের কাছে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে পারব যে অপেক্ষা করুন আমি আসছি এবং নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিন আমরা একটা ভোট আগামীতে একটা সুন্দর চারজনের মধ্যে আপনার দুজনই প্রার্থী আমরা দুজন শুধু ভোটার তো সেই বার্তাটা পৌঁছে দিতে যাচ্ছি জনগণের প্রতি আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের ভালোবাসা আমাকে আমি বারবার আপনাদের আসবো আমি তার আগে আমি সুভাষ সিংহ রায়ের কাছে আরেকবার যাচ্ছি আগামীকাল আবেদন মানে বাতিল হওয়া মনোনয়নপত্রগুলো আবেদন করার পুনরায় আবেদন করার শেষ দিন এবং পরবর্তী তিন দিন শুনানি আজকে পর্যন্ত তিনশো উনিশটা আবেদন জমা পড়েছে এবং কালকে নাগাদ সেটা ছয়শো পার হবে বলে বলাই যায় প্রাথমিক ধারণা থেকে এই তিন দিনে কি এতগুলো শুনানি সম্ভব কিনা না এটা শুনানিটা খুব মানে গভীর রাত পর্যন্ত হয় আচ্ছা এবং বেশ দক্ষতার সাথে কাজগুলো করেন এবং মাহবুব তালুকদার যে নির্বাচন কমিশনার তিনি খুব খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে এগুলো একেবারে নীতি নৈতিকতা সব কিছু আইন পরি যাচাই করে কারোর পক্ষ বিপক্ষ থাকবে না আইন যেটা বলবে সেটা কিন্তু হবে এই বিবেচনাটুকু রয়েছে কারণ এই কাজগুলো শিখতাম না যে হাবিব রহমান হাবিব যদি ছাত্রলীগের সভাপতি না হতেন আর তিনি যদি আমার এই কাজগুলোর জন্য অনুপ্রাণিত না করতেন তাহলে তো আমি এই কাজগুলো শিখতাম না আমি খুব মন দিয়ে কাজগুলো শিখেছি আমি গত দুই হাজার আট সালেও কিন্তু খুব মানে পুরোটা সময় কিন্তু দেখেছি যে কোথায় কোথায় ত্রুটিগুলো তৈরি হয় তাহলে জনাব হাবিব আপনি আমাদেরকে এই বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন আর আজকে কিছুক্ষণ আগে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হোক না হোক তারা শেষ পর্যন্ত আপনারা নির্বাচনে থাকবেন তাহলে এই যে প্রতিদিনের অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের উপর আপনাদের মানে বিএনপির কোনো আস্থা নেই বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু আপনারা নির্বাচনে যাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত তাহলে অভিযোগগুলো কি শুধু অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের জন্য না অভিযোগটা আমাদের যেহেতু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যেমন আপনাকে বলি নাটোরে আমাদের রুল কিন্তু তাদের দিল ওনার ওখানে প্রতিদিনে কাউকে না ওকে নির্বাচন গিয়েছি এবং দেখেন গুরুদাসপুর গাইবান্ধা একটা উপজেলার চেয়ারম্যান কিন্তু পদত্যাগ করে নির্বাচন অংশগ্রহণ করে তারা বৈধ হয়েছে অর্থাৎ নাটোরের গুরুদাসপুরের আজিজ ভাই আব্দুল আজিজ উনি কিন্তু পদত্যাগ করেই নবীন বাজ জমা দিয়েছেন এগারোটার সময় বলা হয়েছে ঠিক আছে তারপরে আবার তার মনোনয়নপত্র মানে অবৈধ ঘোষণা বা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে আর এই যে সুভাষ সিংহ রায় যে কথা বললেন আমার থাকার সুযোগ হয়েছে প্রার্থী তো হ্যাঁ গণশুনানি হয় কিভাবে ওখানে সমস্ত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তারা সেখানে থাকেন সেখানে কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে ঋণ খেলাপি বা বিল এগুলো না থাকে তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে কারোর কোনো আপত্তি আছে কিনা প্রতিষ্ঠানগুলি যদি না চুপচাপ থাকেন তার ধরে নেওয়া হয় যে তার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি নেই আর এই যে আপনার এক ভোটের ব্যাপারটা আমি এটা সঠিক জানি কারণ আমি হচ্ছিলাম ওইখানে এই ধরনের ওই স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই শুনানিটা আমি শুনি নেই মানে 
তো বলে নাই যে তারা আগেই হয়তো করে রেখেছে আপিলের গুলো আপিল যেগুলো করা হচ্ছে সেগুলো আপিল যেটা করছে সেগুলো তিন দিনে সম্ভব কিনা হ্যাঁ তিন দিনে সম্ভব এখন এটা যদি সারা দিন রাত কাজ করে যদি অনেকগুলি ই করে জায়গা কোর্ট বসায় বা এটা সমাধান করার জন্য ব্যবস্থা তাহলে হতে পারে আরেকটা জিনিস এখানে এসেছে যে জামাত ইসলামের 24 তে আসলে তার ধান সিদ্ধ হয়েছে আর 22 টি হ্যাঁ 25 শেষ পর্যন্ত 24 না 25 25 টি আর 22 টি আসলে তারা আজকে আমি একেবারে দেশ জাতি টেলিফোনের সামনে বলতে চাই জামাত ইসলাম বিজদলের সংগঠন এখন তেইশ দল হয়েছে জামাত ইসলাম যদি এই বাইশটা জায়গায় যদি স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রত্যাহার না করে নেয় বাদ বাকি পঁচিশটা আসনে ধানের শীর্ষে নির্বাচন তারা করে একটি আসন তারা জিতবেও না ওখানে ভোটই হবে না যদি এই বাইশটি তারা প্রত্যাহার করে না নেয় অতএব এক্ষেত্রে আমি মনে করি যে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই আমি বলছি যে ধানের শীষ পঁচিশটি আসনে জামাত ইসলাম আমার কথা হল যে পঁচিশটি আসনে ধানের শীষ নিয়ে জামাত ইসলাম নির্বাচন করছে তারা যদি আর বাইশটি আসনে স্বতন্ত্র দাঁড়িয়েছে এই বাইশটি আসন থেকে তারা প্রত্যাহার যদি না করে নেয় ওই পঁচিশটি আসনে একটি আসনে জামাত ইসলাম জিতবেও না ওখানে ভোটই হবে না এখন এই যে বাইশটি আসনে যে ধানের শীর্ষ প্রতীক নিয়ে যারা নির্বাচন করবে হতে পারে যুক্ত ফ্রন্ট যুক্ত ফ্রন্টের সাথে অন্যান্য সংগঠন থাকতে পারে না যেই থাকে না কেন তারা তখন ওই পঁচিশটি আসনে যেন ধানের শীর্ষের প্রার্থী ধানের শীর্ষের পক্ষে যেন বিএনপির লোকেরা কাজ না করে ওক্ষ ফ্রন্টের প্রার্থীরা কাজ না করে মানে ভোটাররা কাজ না করে সেই বার্তা তাদের পৌঁছে দেবে অতএব এখানে যে যেগুলি ধানের শীষের বাইরে যারা আছে সে যে দলই হোক না কেন তাদের সেখানে প্রত্যাহার অবশ্যই করে নিতে হবে না পার্টি অবশ্যই বলেছে জামাতের যদি এই পঁচিশটা আসনে জিততে হয় তাহলে বাইশটা আসনে অবশ্যই তাকে প্রত্যাহার করতে হবে ওই পঁচিশটা আসনে একটি তো তারা জিতবে না আর যে কথাটা বলা হচ্ছে যে বিএনপি সংগঠন সব জায়গায় শক্তিশালী না এটা বাস্তবতা সুভাষ সিংহ রায় এই কথার অত্যন্ত সঠিকভাবে বলেছেন কিছু কিছু এলাকা আছে যেমন গোপালগঞ্জ তারপরে এই যে এই জায়গাগুলি বিএনপি ওইভাবে সব জায়গায় বিএনপির সংগঠন শক্তিশালী না কিন্তু আওয়ামী লীগের সব জায়গায় সংগঠন আছে যেমন বগুড়া আওয়ামী লীগের ভোট পঞ্চাশ হাজারের উপরে আছে বিএনপি কিন্তু গোপালগঞ্জ এই এলাকা বা রংপুর এই এলাকা বিএনপির ভোট কিছু কিছু জায়গা আছে কিছু জায়গায় কিন্তু ভোট খুব কম আছে যে কারণে ভোটের পার্সেন্টেজটা কম মানে যদি ধরা যায় যে আওয়ামী লীগ চৌত্রিশ পার্সেন্ট বিএনপি বত্রিশ পার্সেন্ট কিন্তু সিট পেয়ে গেছিল বিএনপি বেশি এটা বাস্তবতা এখন আমি মানে হাবিব ভাইয়ের কথা অনুযায়ী যদি হিসাব করে নেই বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ হচ্ছে তবে এখন বলি যে বিএনপি অর্ধেক হলেও এখন আমি তো মাঠ থেকে আসলাম আমার এখানে কথা আমি একটু বলি আমার ঈশ্বর দিয়ে আগের ভোটারদের কথা বলে আমার ওখানে ভোট হবে ধানের শীষ ভার্সের নৌকা না আমার ওখানে ভোট হবে ধানের শীর ভার্সেস শামসুর রহমান শরীফ ডিলু এবং তার পরিবারের আপনার অপশাসন দুঃশাসন অনাচার অবিচার লুটপাট এর বিরুদ্ধে ভোট করবে যদি সুষ্ঠু ভোট হয় আমি মনে করি ঈশ্বর দিয়ে আট ঘুরিয়া অধিকাংশ মানুষ আমি কত ভোট তার চেয়ে বেশি পাওয়া যায় না তবে আমি সে যে ভোট পাবে তার চেয়ে আমি ডবল ভোট পাব তার চেয়েও বেশি পেতে পারি কারণ মানুষ ওখানে ধানের শীষ আর নৌকার একটা ফাইট হবে আরেকটা ফাইট হবে অপশাসন দুঃশাসন বিশ্বাস করে বলতে চাই যে জনগণ উপরে ভরসা রেখে আমি তা বলিনি আমি জামাতের ভোট আপনি পাবেন কি অবশ্যই জামাতের ভোট পাবো জি আমি আমি একটু শুনে শুভ রায়ের কাছে আসতে যাচ্ছি আপনার আপনার হ্যাঁ মনে হচ্ছে এটাই শেষ আশা না না অবশ্যই না আমরা আরো টকশোতে আলোচনা করব আচ্ছা আপনার আগের আলোচনায় আপনি মিডিয়ার কথা বলছিলেন মিডিয়ায় বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন সময় আসে সেই মিডিয়ার তথ্য ধরেই আমি বলছি আজকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় খবর এসেছে নির্বাচন আসলেই জাতীয় পার্টিতে অস্থিরতা তৈরি হয়
रुहुल हावलदार जतियों पार्टी महासचिव छे तर मध्य दुईटा निवाचन हो गए मजखने दुई बस मान जियाउद्दीन बाबलू साहेब महासचिव छे निवाचन आसले ही महासचिव बदल है ये एक मान सठीक तथ्य न भूल तथ्य समय महासचिव बदल है महासचिव बदल हो मात्र निर्वाचन प्रक्रिया मध्य मानसिक कारण संगठन रेखे तीन चार काउंसिल सफल काउंसिल बसरे महासमेश उद्यान मत जगह सूतरा व्यर्थता नहीं सकलानी दूर भविष्य विचक्षण नेता चेयरमान सहेबारुत आरोग्य लाभ कर कर्मे फिर जोटिलता सवलतार दिखे जा सहजीकरण दिखे जा बेपारे को जटिलता क्योंकि एख गणमा आसानी शुद्ध दु जन जो प्रार्थी से जो प्रार्थी उद्देश्य हमें छोटो भाई हिसाब से एक बर कथा स्मरण कराते चाहिए सुनील सुबुर सामने आज हाउ टू उन्न एन इलेक्शन हाउ टू उन्न एन इलेक्शन ये क्योंकि ख्रीट जन्म चौष्टि बस आगे लेखा तमें आज थे दुई हजार आशी बस आगे लेखा खूब द्रुत पढ़ी ओ बे कि लिखे इलेक्शन दाड़ी तरह बड़ भाई के परामर्श दी मैं कैंडिडेट के परामर्श दी की कर एक परिवार और बंधु समर्थन निश्चित करण परिवार क्यों बिोधिता कर ले भोटार आसा भलो भाव ना दुई निजे चार पास योग्य व्यक्ति रख तीन आपनी अतीत जार जन जा स्मरण कर दीते भूलें ना अब प्रभावशाली गोष्ठ समर्थन आदाय कर 
এমন কি ভালো লোক হিসেবে যারা সমাজে পরিচয় নেই তাদেরও ভোট প্রচারের ভূমিকা আছে তাদেরও সমর্থন দেওয়ার চেষ্টা করুন পাস নির্বাচনে প্রচারের সময় ভোটারদের আশ্বাস প্রদানের দরাজ দিল থাকুন ভোটাররা মুখরোচক প্রতিশ্রুতি পছন্দ করেন এবং এই যে প্রতিপক্ষের দুর্বলতা জানুন এবং সেটা ব্যবহার করুন দশ মানুষকে আশা ভরসা দিন যিনি একেবারে সন্দেহবাতিক তিনিও আশা পছন্দ করেন ধন্যবাদ মনোনয়ন বিতর্ক চলছে এবং আগামী চার দিনের মধ্যে এই বিতর্ক শেষ হয়ে যাবে এবং তারপরই একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে শুভরাত্রি